ओके तो पिछली वीडियो में लोग बोल रहे थे कि मैं स्टार्टिंग में क्या बोल देता हूँ समझ में नहीं आता तो मैं आपको स्लो में समझाता हूँ हे hey, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में भी आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में कंपेयर करने वाले स्नैपड्रैगन 865 को एप्पल ए थर्टीन बायोनिक से यहाँ पर आज की वीडियो थोड़ी स्लो बोलने की कोशिश करूँगा मैं क्योंकि मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स पर सजेस्टिंग एंड रिक्वेस्टिंग कि मैं धीरे धीरे बोलूँ थोड़ा तो आज की इस वीडियो में थोड़ा कोशिश करेंगे धीरे बोलने की और कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है स्पॉयलर अलर्ट में दे दूं यहाँ पर एप्पल ए थर्टीन जो चिप है वो स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव से बेटर है लेकिन कितनी बेटर है क्या इंप्रूवमेंट्स कहाँ पर कैसे देखने को मिलते हैं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अगर क्वेश्चन सजेशन हो तो वो सब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देने चैनल कर देने सब्सक्राइब बेल आइकन बताने फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है भानु प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप तो एज ऑलवेज शुरुआत करते हैं सीपीयू और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो यहाँ पर एप्पल ए थर्टीन बायोनिक और स्नैपड्रैगन 865 दोनों ही आपको सेवन नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर जो एप्पल ए और स्नैपड्रैगन एट है दोनों ही टी की सेकेंड जनरेशन वाली सेवन नैनोमीटर वाली फैब्रिकेशन पर देखने को मिलते हैं अब ये ई फैब्रिकेशन नहीं है ये एक सिंपल डी बेस्ड फैब्रिकेशन है यहाँ पर जो है अल्ट्रा वॉयलेट लिथोग्राफी का इस्तेमाल नहीं किया गया है बट यहाँ पर दोनों ही एसोसिएट बहुत ही ज़्यादा कमाल की पावर एफिशिएंसी प्रोवाइड कराने में एकदम कैपेबल हैं लेकिन एप्पल ए थर्टीन की जो पावर एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बेटर है अगर हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 865 से और यही वजह है कि एप्पल में कम बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी अच्छी आपको बैकअप देखने को मिल जाता है बैटरी का तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है सी कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर एप्पल ए बायोनिक में आपको देखने को मिलती है हेक्जा कोर सी डिज़ाइन वहीं जो स्नैपड्रैगन 865 उसमें आपको ऑक्टो को डिजाइन देखने को मिलते हैं यानी आठ कोर्स हैं और उसमें है छह कोर्स यहाँ पर एप्पल ए थर्टीन में जो है दो आपको लाइटनिंग कोर्स देखने को मिलते हैं आप बोले तो परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलते हैं 2.65 पॉइंट सिक्स पे और चार जो है वो थंडर कोर्स देखने को मिलते हैं या हम कहें जो एफिशियंसी कोर्स है वो देखने को मिलते हैं वन पॉइंट पे इसे कंपेयर करें स्नैपड्रैगन एट से तो यहाँ पर आपको एक प्राइम कोर्स देखने को मिलता है कॉडेक्स ए सेवेंटी सेवन जिसकी क्लॉक स्पीड है वो टू पॉइंट की है बाकी के तीन ए वाले मिड टीयर कोर्स या गोल्ड कोर्स देखने को मिलते हैं वाले वो 2.42 पॉइंट के हैं और चार कॉर्डेक्स ए फिफ्टी कोर्स देखने को मिलते हैं 1.8 पॉइंट की क्लॉक स्पीड पे अब यहां पर ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आप जाएंगे तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि एप्पल ए थर्टीन जो है वो थोड़ा पीछे रह जाता है स्नैपड्रैगन 865 से बट जो यहां पर सिंगल कोर स्कोर जो है एप्पल ए थर्टीन के बेटर निकल के आते हैं और यहां पर हम थोड़ा पीछे जाए तो यहां पर एप्पल ए थर्टीन जो है वो स्नैपड्रैगन एट से फिफ्टी बेटर था और जो नया एट है वो एट से ट्वेंटी बेटर है तो इसके हिसाब से पूरी कैलकुलेशन हम कर दें ऊपर से नीचे तक तो उसके बाद ये निकल के आता है कि जो 25 परसेंट बेटर अभी भी आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस एप्पल ए थर्टीन में ही देखने को मिलेगी हालांकि अगर आप मल्टी कोर्स कोर्स की तरफ जाएंगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगे यहाँ पर बेंच मार्क्स को इस तरीके से देखने को मिलते हैं गीक बेंच फाइव के कि यहाँ पर जो है आपको एप्पल ए थर्टीन में थर्टीन फोर्टी थ्री का सिंगल कोर्स कोर्स देखने को मिल जाता है जो कि नाइन थर्टी टू स्कोर है एट सिक्सटी फाइव का उससे काफी ज्यादा बेटर है हालांकि जो मल्टी कोर्स कोर्स है वो आपको थर्टी फोर हंड्रेड के आसपास दोनों में ही देखने को मिलते थे यहाँ पर इस तरीके का सीन आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर जरा गेमिंग की बात कर ले तो एप्पल के डिवाइसेस हमेशा से ही गेमिंग के लिए काफी ज्यादा कमाल के रहे किसी भी गेमर से आप जाके पूछेंगे तो वो हमेशा रिकमेंड करेगा कि आईफोन लेना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर आईपैड लेना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो जीपीयू है एप्पल अपना खुद का बनाता है एप्पल डिजाइन जीपीयू आपको इसमें भी देखने को मिलता है जो कि एप्पल के ए ट्वेल्व चिप से ए थर्टीन के चिप में ट्वेंटी परसेंट बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अलॉन्ग विद फोर्टी परसेंट लेस पावर कंजप्शन वहीं अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव की तो यहाँ पर जो है आपको एड्रीनो सिक्स फिफ्टी जी पी यू देखने को मिलता है जो कि अपने एट फिफ्टी फाइव के सिक्स फोर्टी जी पी यू से ट्वेंटी फाइव परसेंट बेटर है परफॉर्मेंस में वहीं जो है थर्टी फाइव परसेंट लेस पावर कंजप्शन देता है लेकिन एट थर्टीन की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एड्रीनो सिक्स फिफ्टी जी है वो थोड़ा पीछे रह जाता है और एप्पल ए थर्टीन जो है उसका जी जो है अप्रॉक्सीमेटली फोर्टीन टू फिफ्टीन परसेंट बेटर परफॉर्मेंस आपको दे देता है यहाँ पर ओवरऑल एन टू स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर एन टू स्कोर्स जो है बहुत ही ज्यादा सिमिलर निकल के आते हैं और आप जो है मतलब डिफरेंस पता नहीं कर पाएंगे और एन टू स्कोर्स के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी एस ले लो क्या फर्क पड़ता है बट सिर्फ एन टू टू स्कोर जो है वो पूरी कहानी नहीं बताते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो
तो यहाँ पर हार्डवेयर जो है एप्पल ए थर्टीन बायनो का थोड़ा पीछे है ए में लेकिन मैं यहाँ पर अपने खुद के ओपिनियन की बात करूँ तो एप्पल ए थर्टीन बायनो का फाइव ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड वाला ए सेक्शन भी काफी ज्यादा कमाल का है और यहाँ पर जो है फिफ्टीन ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड एक स्मार्टफोन में जरूरी नहीं होते हैं और फाइव ट्रिलियन ऑपरेशन के साथ भी आप जो है काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्चुअली एक स्मार्टफोन प्रोवाइड कर सकते हैं वही बात करें कैमरा और इमेज प्रोसेसिंग की तो यहाँ पर एप्पल के स्मार्टफोन्स जो है वो वन ऑफ दी बेस्ट देखने को मिलते हैं आपको इमेजिंग और वीडियो क्वालिटी में तो यहाँ पर आपको कोई भी शक देखने को नहीं मिलता और मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है कंपनी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है उसका जो सॉफ्टवेयर हो कितना ज्यादा ऑप्टिमाइज है कितने अच्छे तरीके से हार्डवेयर को यूज करता है वो ज्यादा डिपेंड करता है इमेज प्रोसेसिंग में बट फिर भी यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 865 सिक्सटी उसमें आपको स्पेक्ट्रा 480 एटी आई एस देखने को मिलता है ये जो आई एस है वो आपको गीगा पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलता है अब ये जो टेक्नोलॉजी है उसके मतलब ये है कि आपको जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो प्रोसेसिंग देखने को मिलती है साथ ही यहाँ पर टू हंड्रेड तक का आपको कैमरा सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और जो है एट वीडियो रिकॉर्डिंग एट थर्टी एफ पॉसिबल करा देता है ये एस ओ जी साथ ही आपको नाइन सिक्सटी का स्लो मोशन वीडियो सेवन में अनलिमिटेड टाइम तक रिकॉर्ड कर सकते हैं यहां पर आपके डेस्क स्टोरेज तक ही बात पहुंच पाती है कि जितनी स्टोरेज होगी उतनी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें एप्पल की तो यहाँ पर आपको एप्पल का खुद का बनाया हुआ आई देखने को मिलता है जिसमें कि आपको एट की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलती आप फोर के सिक्सटी एफ तक जा सकते हैं और ये जो इमेज प्रोसेसर है वो एप्पल का काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है और आपको एप्पल में एप्पल के डिवाइसेज में एक्चुअली ट्वेल्व मेगा का मेन सेंसर ही देखने को मिलता है और यही मेरे हिसाब से एक स्वीट स्पॉट होता है एक कैमरा रेजोल्यूशन के लिए आपको बड़े बड़े डी भी इसी के आसपास के रेजोल्यूशन के लेंस के साथ देखने को मिलते हैं यहाँ पर जो इमेज प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा मायने रखती है बट फिर भी हार्डवेयर वाइज जो है स्नैपड्रैगन एट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एप्पल के अगर रिसर्च और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन अगर स्नैपड्रैगन 865 के एसओसी के साथ मिल जाए ना तो बहुत ही ज्यादा कमाल का एसओसी निकल के आएगा ये बट यहाँ पर एंड्रॉइड में ये एसओसी यूज होता है तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग एप्पल इतनी नहीं मिल पाती है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है एप्पल आगे निकल जाता है उसमें कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है एप्पल काफी ज्यादा पीछे रह जाता है क्योंकि यहाँ पर अब जो है फाइव का बोल वाला मार्केट में आ चुका है लेकिन जो एप्पल का ए थर्टीन है वो आपको देखने को मिलता है इंटेल के एक्स एम LTE मॉडम के साथ यानी 4G जी कनेक्टिविटी इसमें देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पर इंटेल जो है अब अपने मॉडम वाले सेक्शन को खत्म कर चुका है यानी अब जो मॉडम नहीं बनाता है वो तो अब जो है इंटेल को कॉलकॉम के साथ ही जाना पड़ेगा और एप्पल A14 में आपको जो है कंपनी का 5G SOC देखने को मिल सकता है कॉलकॉम का वहीं अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी की तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल ही सही लेकिन यहाँ पर X55 5G मॉडम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है तो ये है वो बेसिक स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है और यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एप्पल ए जो है वो मेन चीज़ें जो कि सी पी होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे है और आपको जो है बेसिक जो सबसे मेन परफॉर्मेंस है वो अच्छी प्रोवाइड कराता है हालांकि जो स्नैपड्रैगन 865 सिक्सटी फाइव वो आपको ए मशीन लर्निंग में और जो कैमरा हार्डवेयर है उसमें कनेक्टिविटी में ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है बट जो बाकी मेन चीज़ें हैं जो कि सी पी होता है वो एप्पल ए में अच्छा देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो इस वजह से एप्पल के डिवाइस ज़्यादा अच्छे निकल जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एप्पल जो चिप्स बनाती है वो एप्पल के खुद के स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में ही यूज़ होता है सिर्फ कोई और इसे यूज़ नहीं करता है तो यहाँ पर एप्पल के पास एक स्पेसिफिक टारगेट होता है हमें इस डिवाइसेस के लिए जो इंडियन डिवाइसेस के लिए जो इस साल हम लॉन्च करेंगे उनके लिए एसओसी बनाना है तो यहां पर जो है एक फिक्स टारगेट होगा तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से वहां पर फोकस कर पाएंगे और जो हार्डवेयर जितनी जरूरत होगी आ, क्योंकि आपको पता है कि आपका डिवाइस इतना पावरफुल होना है तो उस उस हिसाब से आप जो अपने एस को ट्यून कर सकते हैं और जो है उसे बना सकते हैं लेकिन जो कॉलकॉम या फिर स्नैपड्रैगन की जो एस हैं वो जो है बहुत ज्यादा वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइस में यूज होते हैं तो यहां पर जो है कॉलकॉम के पास एक फिक्सड फोकस्ड पॉइंट नहीं होता है कि इस डिवाइस के लिए हमें बनाने हैं एसओ तो यहां पर जो उसे काफी ज्यादा वाइड आप स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती हैं या वाइड चीजों को कवर करने के लिए स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है तो यहां पर जो है सीपीयू जीपीयू वो काफी ज्यादा अच्छा देते हैं लेकिन एप्पल तक नहीं पहुंच पाते हैं बट बाकी जो हार्डवेयर है जो कि एआई मशीन लर्निंग कैमरा कनेक्टिविटी ये चीजें हैं जो है वो बाकी जो स्मार्टफोन है उसके हिसाब से देते दे ताकि जो अगर कोई स्मार्टफोन जो है वो फाइव कैपेबल बनाना चाहता है तो वो चाहे तो एक्स फिफ्टी फाइव मॉडल को एक्चुअली तो वो जो है अपने X55 5G मॉडम को यूज़ कर सके इनके सेपरेटली या फिर कोई अगर ए आई स्पेसिफाइड डिवाइस बनाना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ
परफॉर्मेंस में ए थर्टीन बायोनिक ज़्यादा बेटर है हालांकि कनेक्टिविटी जो है वो एक कंसर्न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 5G जी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आपको ए थर्टीन बायोनिक में देखने को नहीं मिलती है तो वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है चाहे तो आप एप्पल ए फोर्टीन वाली चिप्स के लिए रुक सकते हैं जो कि आईफोन ट्वेल्व में आएगी वहाँ पर आपको फाइव जी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी और बस आज के वीडियो में इतना हो वीडियो को पसंद आएगी लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को बेलाइकन बना फ्यूचर वीडियो इसके नोटिफिकेशन के लिए कोई क्वेश्चन सजेशन वीडियो टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है वहाँ जाकर मुझे बता सकते हैं मैं पढ़ता हूँ सबके कमेंट्स और साथ ही साथ मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम है यहाँ जाकर मुझसे बात कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं और बस आज के मिनट नहीं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय अपना ख्याल रखिए